అపోలో ఆసుపత్రి వద్ద తాజా పరిస్థితిని మా ప్రతినిధి మురళి అందిస్తారు తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత ఆరోగ్య విషయంపై దాదాపుగా డెబ్బై రెండు రోజుల నుంచి కూడా ఉత్కంఠ వాతావరణ పరిస్థితులు తమిళనాడులో నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే డెబ్బై రెండు రోజులుగా కూడా చెన్నైలోని అపోలో ఆసుపత్రిలో ఆమె చికిత్స పొందుతున్నారు ప్రస్తుతానికి నిన్న రాత్రి ఏదైతే నిన్న సాయంత్రం గుండెపోటుకి సంబంధించి ఆమెకి గుండెపోటు వచ్చింది దీంతో సాధారణ వార్డు నుంచి కూడా ఐసీయూకి తరలించడం జరిగిందని చెప్పేసి అపోలో వైద్య బృందం ప్రకటించడంతో ఇటు అన్న డిఎంకే కార్యకర్తలు కావచ్చు లేకపోతే జయ అభిమానులు కావచ్చు వీరందరూ కూడా ఆసుపత్రి వద్దకు భారీగా చేరుకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి ఇవాళ మధ్యాహ్నం అమ్మ ఆరోగ్యానికి సంబంధించినటువంటి ఒక హెల్త్ బులెటిన్ ని కూడా ఇక్కడ వైద్యులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఇప్పటి వరకు ఆమె ఆరోగ్యంగా కోలుకుంటున్నారని చెప్పి చెప్పినటువంటి వైద్య బృందం ఇవాళ మధ్యాహ్నం విడుదల చేసినటువంటి హెల్త్ బులెటిన్ లో ఒక స్పష్టమైనటువంటి ఇది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏదైతే అమ్మ ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమంగా ఉంది కోలుకోవడం కష్టమంటూ కూడా ఈ బులెటిన్ ద్వారా వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే ఏ ఇటు తమిళనాడు వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి డిఎంకే కార్నా డిఎంకే కార్యకర్తలందరూ కూడా ఈ ప్రాంతానికి చేరుకుంటున్నారు అమ్మ త్వరగా కోలుకోవాలంటూ కూడా ప్రత్యేక పూజలు ప్రార్థనలు కూడా చేసే పరిస్థితి ఉంది కొంతమంది అభిమానులు ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడేందుకు ప్రయత్నించాం అమ్మ చెప్పండి సులంగా ఎప్పుడు ఎరుగుదు అమ్మ ఉడంబు ఇప్పుడు ఉనికి ఇన్న సమాచారం ఎరుగుదు అమ్మ వంది ఇదివరకు నేతిలో నల్లా ఇరుకని సన్నాంగ నైట్ దా అమ్మకు ఉడనేలే కొంచెం మోసమా ఇరుకని సన్నాంగ అదనాల డాక్టర్ వంది పరిశోధన మాట దా சொல்லி இருக்காங்க 3 మనికి డాక్టర్ వరారు எங்களுக்கு 4 5 மணிக்கெல்லாம் தகவல் தெரிஞ்சிரும் அம்மா எப்படி இன்ன நிலவரத்துல இருக்காங்க அப்படி சொல்லிட்டு இன்ன 4 மணிக்கெல்லாம் அம்மா நல்லா ஆயிடுவாங்க நல்லா ஆயிடுவாங்க அம்மா வேற ஒண்ணுமே இல்ல நாங்க நம்பிக்கையோட அம்மா விடி மேல வழி வைத்து நாங்க காத்து கொண்டிருக்கேன் எங்க அம்மா கோஷ்டம் எங்க அம்மா தன்னோட எங்க குடும்பத்தலாம் விட்டுட்டு எங்களுக்கு அம்மா தான் அம்மா தான் எல்லாமே எங்களுக்கு அம்மா தான் எங்க நாங்க தான் அவங்களுக்கு அவங்க தான் எங்களுக்கு அதனால நாங்க அம்மா கோஷ்டம் நாங்க காத்து கொண்டிருக்கோம் 4 மணிக்கெல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்கும் அந்த தகவல் நாங்க கேட்டுக்கிட்டு நாங்க வீட்டுக்கு போவோம் என்ன மாதிரி நாங்க இங்க தான் இருப்போம் எங்க அம்மா தான் எங்களுக்கு முக்கியம் எங்க அம்மா தான் எங்களுக்கு வேணும் எங்களுக்கு கடவுளுக்கு நாங்க கோடான கோடி தேவத்தை வேண்டிக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு அம்மா வேணும் அம்மா வருவாங்க கண்டிப்பா அம்மா வந்து எல்லாம் நல்லது எங்களுக்கு செய்வாங்க எங்களுக்கு வந்து தாலிக்கு தங்கத்துல இருந்து எங்களுக்கு லேப்டாப்ல இருந்து ஆடு மாடுல இருந்து இன்னைக்கு நாங்க பொம்பளைங்க வந்து நாங்க சிங்க மாதிரி திரினா அது காரணமே எங்க அம்மா தான் நீங்க சொல்லுங்கம்மா எங்க ஃபீலிங் எப்படி இருக்குங்க இங்க என்ன நடந்துது உதயம்